Bienvenidos a su canal Invierte en RD. Todo lo que usted necesita saber y que nadie está dispuesto a decirle. En este canal se lo decimos. Así que suscríbase, dele like, comparta, active la campanita porque hoy vamos a hablar un tema bastante interesante y es el vendedor tradicional y un buen asesor. En cualquier sentido de la palabra, en cualquier área que usted se encuentra. Vengo hablando aquí con mi hermano, Magdiel Channel. Le voy a dejar aquí el canal de él para que usted vaya y se suscriba. Señor, él tiene más suscriptores que yo, pero ajá, ¿verdad? Tenemos que compartir entre la familia. Quería compartir que veníamos hablando, eh, él y yo, y veníamos hablando sobre un producto eh, y cómo eh, le querían decir que ese es el producto que él tiene que comprar porque sí o sí. Y yo le decía, ese es el problema del vendedor tradicional. El vendedor tradicional tiene un lápiz, un papel y un lapicero. Usted se le acerca a él y él le dice que ese es específicamente el lápiz que usted necesita. Que es específicamente el lapicero que usted necesita. Y que es específicamente el papel que usted anda buscando. Y eso hay que terminarlo ya. Y usted no puede comprar por opresión Porque el dinero que usted tiene Le ha costado mucho sacrificio Y es por eso que cuando yo veo a un vendedor Y hace unos meses hermano Tuve una experiencia con alguien Y fue que alguien me llamó Y me dijo, no, fue, es que fulano de tal creía que eh, Yo creía que él estaba del lado del propietario Y no del lado mío Porque era obligado que él quería que yo comprara la propiedad Y al final de cuentas la propiedad no me convenía y yo le dije que ese es el problema Estamos tan desesperados por una comisión Que queremos decirle al cliente Mire, ese es el apartamento que usted necesita Pero tampoco hacemos Ni la más mínima acción De buscar otra opción O darle recomendaciones Que se ajusten a su necesidad Y que resuelva su necesidad Usted sabía que en estos tiempos, hermano Hay personas que Han comprado un apartamento Y siguen con la misma necesidad de un apartamento ¿Por qué no compraron el apartamento que necesitaba? Otra cosa, usted muy probable salió a comprar un apartamento y usted no está listo para comprar. Entonces tenemos que tener un buen vendedor que no sea la venta tradicional, como dicen en buen dominicano, que te quieren entrar entre boca y nariz un producto cuando el producto no te beneficia. Tú sabes que hay una gran diferencia entre vendedor y asesor y en, al final ambos hacen lo mismo yo pienso que el procedimiento es que es diferente corre hermano a qué me refiero hey, está en eso a qué me refiero es que yo personalmente si voy a elegir algo o quiero comprar algo que yo no tengo conocimiento de eso yo no estoy buscando un asesor eh, un vendedor perdón yo busco un asesor ¿Por qué? porque el vendedor tiene varias opciones y esas opciones quiere salir de ellas. Sin embargo, el asesor es simplemente una persona que está ahí al lado mío que me guía y me dice, de lo que te gusta, te dice, yo pienso que eso sí, yo pienso que eso no. Y, y déjame decirte algo porque hubo algo que tú dijiste muy puntual. Eh, no es que el asesor no quiere vender, no es que el asesor no, no, no quiere salir de su producto. Lo único que él pone, el interés, él... Prioriza, prioriza la necesidad del cliente. Y es esto así. no es un cliché, señores. Es no es un cliché. Es simplemente como hoy, hermano. Hoy me llamó una persona. Anoche me contactó. Yo le respondí hoy. Y yo le dije, mire, hermano. Yo te recomiendo que esperes un poquito más para comprar. Porque según lo que tú me estás comentando, tú no estás listo para comprar. Entonces, no te voy a hacer perder un tiempo. Y yo te tengo la confianza. Pues yo te lo digo. Hay gente que muchas veces me llama por un producto, yo no tengo más producto y me dice, no, porque yo quiero tal cosa y yo le digo, mire, como recomendación, yo no gano nada con esto, le doy la información le doy la asesoría y la persona va y quizá compra con otra gente, quizá no compra, pero yo cumplí porque esto es un tema de criterio, esto es un tema de criterio, el asesor también quiere vender pero el asesor pone los intereses del cliente por encima no, entonces y, y que yo busco al momento de yo comprar algo si quiero comprar un vehículo, yo lo que quiero es una persona que esté ahí, no intentándome vender algo, sino diciéndome, cuando yo elija algo, me diga, pienso que sí, pienso que no. No que me lo quieras 
eh, poner en la cabeza eso, eso, eso eh, a, veces, a veces siendo cosas que no son de tu agrado o lo que tú estás buscando correcto entonces yo personalmente soy una persona que yo prefiero quedarme sin eso que busco a tener algo que no es lo que estoy buscando simplemente por tener no sé si me refiero correcto eh, si, si, me, si me entiende o sea si yo estoy buscando un carro en específico ese es el carro que yo quiero y si yo no lo tengo o me voy a buscar algo mejor pero no menor ¿por qué? porque pues eso es lo que yo busco no voy a estar buscando cosas que no me gusta que yo no me sienta cómodo y el vendedor te quiere decir mira pero ese no aparece pero mira este Sí. Y te forza Un tiempo para que si usted se encuentra con un vendedor Ya para darle finalización a este video Si usted se encuentra con un vendedor Que usted siente Va, oh, pero me está insistiendo tanto en lo mismo No me está dejando respirar Y analizar si en realidad esto es lo que yo necesito Diplomáticamente Vea las opciones que él está mostrando Y salga de ese vendedor No le vuelva a responder los mensajes Tú le dices, no, no yo le avisaré cuando yo le escriba entonces nos comunicamos nuevamente y salga de eso que ese señor o esa señora lo único que quiere hacer con usted es sacarle los cuartos del bolsillo no quiere hacer más nada así que señores esto es invierte en rd espero que le haya gustado recuerde suscribirse darle like compartir y activar las campanas así que vamos arriba y hagamos mejores inversiones